সমান্তরাল সরলরেখা অধ্যায়ে বন্ধুরা আমরা এবার কিছু অনুসিদ্ধান্ত এবং কিছু উপপাদ্য এবং উপপাদ্যগুলোর প্রমাণ আমরা খুব সহজে দেখে নেব বা বিবৃতিগুলো দেখে নেব চলো শুরু করি এগুলো যে কোনো চাকরি পরীক্ষা ব্যাংক বিশেষ যে কোনো পরীক্ষাতেই এই ব্যাসেগুলো থেকে প্রশ্ন আসবেই সুতরাং এটি ছাড়া কোনো বিকল্প নেই খুব মনোযোগ দিয়ে দেখো কোনো নির্দিষ্ট সরলরেখার ওপর অবস্থিত নয় এরূপ বিন্দুর মধ্য দিয়ে ওই সরলরেখার সমান্তরাল করে একটি মাত্র সরলরেখা আঁকা যায় পরীক্ষা অনুসন্ধানে প্রশ্ন আসে যে কয়টি সরলরেখা আঁকা যায় একটি দুইটি তিনটি চারটি একটি এখানে উত্তরটি হবে একটি কারণ কি এখানে যদি আমরা একটি সরলরেখা প্রথমে আমরা নিয়ে নিলাম এখানে তোমরা জানো রেখা রেখাংশ এবং রশ্মির পার্থক্য না জানলে আমাদের ভিডিও করা আছে সেটি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব রেখা রেখাংশ রশ্মির পার্থক্য তো কোন নির্দিষ্ট সরলরেখার উপর অবস্থিত নয় এরূপ বিন্দুর মধ্য দিয়ে মনে করি এটি একটি বিন্দু এ বিন্দু মনে করো এটা আর এটি হচ্ছে পি কিউ একটি সরলরেখা তাহলে পি কিউ কিন্তু একটি সরলরেখা এবং এ বিন্দুটি কিন্তু এই সরলরেখাটির বাইরে অবস্থিত বলছে এরূপ বিন্দুর মধ্য দিয়ে এই রেখার সমান্তরাল অর্থাৎ পি কিউ এর সমান্তরাল কেবল একটি সরলরেখায় আঁকা যাবে যদি আমরা একটি সরলরেখা আঁকি মনে করো এটি একটি সরলরেখা আমরা আঁকলাম আর এস এবং আর এস এবং পি কিউ যদি সমান্তরাল হয় তাহলে এই বিন্দুর মধ্য দিয়ে এই বিন্দুর মধ্য দিয়ে যদি আমরা আরও একটি সরলরেখা আঁকতে চাই বা আরও একটি সরলরেখা আঁকতে চাই এভাবে তো দেখে নাও এইভাবে তাহলে কিন্তু কখনোই এগুলো আর পি কিউ এর সমান্তরাল হবে না এটি হবে না এটিও হবে না একমাত্র এটি হবে সেজন্যই বলছে কেবল একটি মাত্র সরলরেখা আঁকা যায়